Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Recette Weekend sur Gourmandise TV. Et aujourd'hui sur la chaîne de toutes les gourmandises, je vous propose de faire un frishti. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous ne savent pas ce que c'est qu'un frishti. Eh bien un frishti, en gros c'est un tire-pas vite fait, bien fait. On prend ce qu'on a sous la main, on le met dans la gamelle et on fait bouillir tout ça. Ça nous fait un bon tire-pas, donc un frishti. Et en l'occurrence aujourd'hui, je vous propose de réaliser le frishti d'aile de poulet de la mère mitraille. On va accompagner ça de... Patate douce, ça c'est bon, si vous en avez un petit peu marre des pommes de terre, remplacez par la patate douce, ça se fait en purée, en frites, et aussi comme on va le cuire dans quelques instants, euh, en plus c'est la saison, c'est pas cher, et c'est très très bon, sinon ce sera un autre légume au choix. Je vous invite tout de suite à noter les ingrédients, et bien évidemment au préalable, je vous souhaite un bon régal Voici les ingrédients qui vous permettront de réaliser le fameux frishti d'aile de poulet de la mer mitraille. Pour 2-3 personnes, il vous faudra 8 ailes de poulet, environ 800 g, un gros oignon rouge ou jaune, 4 champignons de Paris, 2-3 gousses d'ail, 25 cl de vin blanc sec, 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, du thym, quelques feuilles de laurier, de l'eau, du sel, le poivre du moulin, une patate douce en accompagnement ou un autre légume au choix. Toute première étape de la recette, dans la cocotte de la mer mitraille. J'ai mis l'huile d'olive et on va faire revenir de chaque côté, bien les faire dorer, les ailes de poulet. Alors juste un petit mot sur la cocotte, beaucoup d'entre vous m'ont encore écrit cette semaine en me demandant « Christophe, où avez-vous acheté cette cocotte ?» Malheureusement, je déçois euh, celles et ceux euh, d'entre vous qui m'écrivent parce que cette cocotte n'a pas de marque. Et oui, c'est comme ça, c'est une cocotte en fonte. Et figurez-vous que je l'ai achetée il y a une vingtaine d'années dans une quincaillerie en Normandie qui aujourd'hui est fermée. Donc malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Mais enfin, vous trouvez euh, sur le marché des belles cocottes, cocottes en fonte de préférence. Allez, on va bien faire dorer de chaque côté nos ailes de poulet. Voilà, là c'est parfait. Les ailes de poulet sont bien colorées. On va tout de suite les débarrasser dans une assiette. Alors, arrangez-vous pour essayer de prendre du poulet fermier. C'est vrai que, vous le voyez, les ailes de poulet sont quand même beaucoup plus dodues. Alors, on ne perd pas de temps. Après avoir débarrassé les ailes de poulet, on va mettre tout de suite à revenir l'oignon. On va le faire légèrement suer, bien coloré. Et on en profite tout de suite pour mettre également nos gousses d'ail. Là, les oignons sont très bien colorés, presque caramélisés, c'est parfait. Nous allons ajouter tout de suite les deux cuillères à soupe de concentré de tomate. Ça, ça va être excellent. Alors, attendez, on ne perd rien. Hop, je racle jusqu'au fond du bol. On va remuer gentiment. Et sans plus tarder... On va venir mouiller avec les 25 cl de vin blanc. Ça va faire la base de notre sauce. Tout de suite, on va donner un bon tour de poivre du moulin. Ça apporte le petit côté peps dans la recette. On en met à discrétion, hein, mais je vous le rappelle, moi j'aime bien quand c'est bien poivré. Et on va mettre également une belle pincée de fleur de sel. Nous allons mettre la branche de thym et les petites feuilles de laurier. Alors regardez, ça fait déjà une belle base de sauce pour cuire notre, notre frishti, nos ailes de poulet. Alors, c'est presque terminé, les dernières étapes de la recette. On va ajouter les champignons que j'ai coupés en quatre. On les met un peu grossièrement, ces champignons. N'oublie pas que c'est un plat quand même qui est un plat campagnard. Je remue un petit peu les champignons. Alors ça va redonner de l'eau à notre jus. Ça va être très très bon. On va mettre nos ailes de poulet 
bien dodues, nos ailes de poulet fermier. C'est un bon petit plat que vous pourrez réaliser lorsqu'il fait bien froid. Je peux vous garantir que ça réchauffe et c'est absolument délicieux. Voilà pour les ailes de poulet. Hop, on ne perd rien. Alors je les répartis dans la cocotte. Une fois de plus, un grand merci pour votre fidélité à Gourmandise TV. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait chaud au cœur. N'oubliez pas de partager les vidéos, ça c'est important. La patate douce pour l'accompagnement. Alors certains l'épluchent, en ce qui me concerne je ne l'épluche pas parce que je trouve qu'il y a beaucoup de goût dans la peau des patates douces. Par contre au préalable, vous lavez bien la patate douce. Alors je l'ai mis en dernier parce que comme tout va cuire en même temps, ça va éviter que la patate douce se délite. Enfin... On va couvrir, enfin pas tout à fait couvrir, hein. on va mettre de l'eau, voilà, là c'est suffisant, on va à peine recouvrir en fait les patates douces qui vont cuire vapeur, parce que maintenant évidemment on va laisser fristouiller, mijoter notre frishti, une petite trentaine de minutes, on va couvrir à feu moyen. Une bonne trentaine de minutes viennent de s'écouler, découvrons ensemble le verdict. Ouh là là, quelle belle et jolie couleur d'automne déjà. Alors, contrôle de la cuisson, vous voyez les patates douces impeccables et elles ne sont pas parties en charpille. Nos ailes de poulet sont également là, elles sont bien cuites aussi. Je vous propose de nous rejoindre tout de suite pour passer à table. Et aujourd'hui, chers amis, pas de chichi, on sert directement la cocotte sur la table. Regardez-moi cette belle sauce, tout à fait magnifique. On peut y mettre une petite pluie de ciboulette et ce sera tout à fait merveilleux. C'est franchement excellent. Et si vous n'avez pas d'aile de poulet sous la main, prenez n'importe quel morceau de poulet pour faire cette recette. C'est absolument extra en tous les cas, je voulais vous remercier de votre fidélité à Gourmandise TV car vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les recettes de la mère Mitraille. La recette de mercredi dernier, le fameux potage poireau pommes de terre de Paul Bocus, remporte un franc succès. Vous le trouverez à la fin de la vidéo en lien pour aller directement voir la recette. Je vous souhaite un excellent week-end. On revient avec la mère Mitraille évidemment la semaine prochaine pour une très très belle recette. En attendant, je vous souhaite donc un bon régal. Au revoir.